உயிர்மை டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கதை பேசலாம் நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது அம்பை அவர்கள் எழுதிய அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள் தற்கால தமிழ் இலக்கியத்தின் முதல் பெண்ணிய எழுத்தாளர் அம்பை அவர்கள் சி எஸ் லட்சுமிங்கிறது அவங்களுடைய இயற்பெயர் அவங்களுக்கு முந்தைய காலகட்டம் வரைக்கும் பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுத்துலகில் அடியெடுத்து வச்சு அவங்களுடைய பெயரை நிலைநாட்டுறதுங்கிறது ரொம்ப சவாலான விஷயமா இருந்துச்சு அந்த சவாலை உடை தெரிந்து தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையை பதித்தவர் அம்பை திரைசீலைகளுக்கு பின்னும் வாசற் கதவுகளை அடுத்தும் அடுப்பறைக்குள்ளும் இருந்த பெண்களை வரவேற்பறைக்கு அழைத்து வந்தவர் பெண்களின் உலகம்னா இதுதான் அப்படின்னு ஆண் எழுத்தாளர்கள் சித்தரித்து வைத்திருந்தவை அனைத்தையும் மூர்க்கமாக மீறினார் அதுக்காக ஆண் எழுத்தாளர்களை வில்லன்களாக பாவித்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆண் எழுத்தாளர்கள் எழுத மறந்த எழுத மறுத்த எழுத இயலாத பெண்களின் உலகத்தை நம் கண்களில் காட்டினார் அம்பை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது அம்பை அவர்கள் எழுதிய அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்குமாவது அம்மாவோட வார்த்தைகள் அம்மாவோட ஒப்பீனியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் ஒரு குழந்தையினுடைய மனசில் தாழ்வு மனப்பான்மையை விதைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அந்த குழந்தைய தன்னம்பிக்கையான குழந்தையா இந்த உலகத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்துறதா இருந்தாலும் சரி அம்மாவின் பங்கு மகத்துவமானது அபூர்வ சகோதரர்கள் திரைப்படம் பார்த்துருப்போம் கமல் குள்ளம்மா அப்பு அப்படிங்கிற கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பாரு கமலோட அம்மாவா ஸ்ரீவித்யா நடிச்சிருப்பாங்க ஒரு காட்சியில் ஸ்ரீவித்யா மௌலி கிட்ட சொல்லுவாங்க உங்க பொண்ணு நல்ல உயரமான அழகான பையனைத்தானே கல்யாணம் பண்ணி வளர்ந்து <laughs> அம்மாவுடைய வார்த்தைகள் தான் அவளுடைய ஆறுதல் அவ பருவமடைகிறா அந்த சமயத்தில் அம்மா ஊரில் இல்லை பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க பருவமடையும் போதும் குழந்தை பெற்றுக்கும் போதும் அம்மா பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு மனசு இயங்கும் இல்லையா அந்த பொண்ணுக்கு பருவமடைஞ்ச உடனே இனம் புரியாத பயம் மனசில் வருது என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியல உடலில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை புரிஞ்சிக்க முடியல அம்மா வேணும் அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறா அம்மா வர்றாங்களா என்ன செஞ்சாங்க கதைக்குள்ளே போய் பார்த்தா தான் எல்லாமே தெரியும் போலாமா ஒரு பொண்ணு சின்ன வயசுல இருந்து அம்மாவை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சு ரசிச்சு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறா அம்மானா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டெய்லி காலையில சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அம்மா எந்திரிச்சு வெந்நீர் போடுவாங்க ஒரு நாள் அம்மா வெந்நீர் போடும்போது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறா அம்மா உட்காந்துருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கூந்தல்ல ஒரு பகுதி முகத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது இன்னொரு பகுதி கழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது அம்மா எந்திரிச்சு நிற்கும் போது முட்டு வரைக்கும் நீளமா இருக்குது அவங்களுடைய கூந்தல் குறிஞ்சு அடுப்பு பத்த வைக்கிறாங்க வெந்நி போடுறதுக்காக அந்த தீயின் செம்மை அம்மாவுடைய முகத்துல தெரியுது அன்னைக்கு அம்மா சிகப்பு கலர் புடவை வேற கட்டியிருக்கிறாங்க எங்கிருந்தோ பறந்து வந்த அக்கினி பெண்ணாக அம்மா காட்சி தருகின்றாள் இவள் அம்மாவா அம்மா தானா காளி காளி மகா காளி பத்ரகாளி நமோஸ்துதே அந்த ஸ்லோகம் அந்த பொண்ணோட நினைவுக்கு வருது இன்னொரு நாள் வீட்டில் ஹோமம் வளர்க்குறாங்க தீ நல்ல பிரகாசமாக எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அம்மாவின் உதட்டு சிவப்பு நெற்றி குங்குமம் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த தீ ஜுவாலையின் பிம்பம் மாதிரி அம்மா தெரிகிறாங்க அந்த பொண்ணு அம்மாவையும் நெருப்பையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறா அக்னியே ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பில் நெய்ய ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு அம்மாவும் நெருப்பும் ஒரே மாதிரி தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நெருப்பு எப்படி அசுத்தங்கள் எல்லாத்தையுமே சுத்திகரித்து சுத்தப்படுத்துதோ அதே மாதிரி அம்மாவும் என் மனசில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அசுத்தங்களையும் சுத்திகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறா இன்னொரு நாள் அம்மா அவளுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப மென்மையாக அழகாக எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறாங்க அப்போ அம்மா வந்து சேலையை தூக்கி சொருகி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கால்கள் தெரிகின்றன கால்கள் நல்ல வெள்ள வெள்ளேர்னு இருக்குது அதில் பச்சை கலரில் நரம்பு இருக்கு அந்த பொண்ணு அம்மாவை பார்த்துட்டு கேட்குறா அம்மா நீ மட்டும் எவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்கிற நான் மட்டும் ஏமா இப்படி கருப்பாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு போடி உன் அழகு யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அம்மா இன்னொரு நாள் அம்மாவுடைய மடியில் அவள் தலை வச்சு படுத்திருக்கிறா தன்னுடைய மெல்லிய கரங்களால் அம்மா அவளுடைய தலையை தடவிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ சொல்கிறாங்க உன்னுடைய உடல் நல்ல வாகா இருக்குது உனக்கு நான் டான்ஸ் கற்றுத்தர போகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் உன்னுடைய முடி எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இயல்பாக அம்மா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த பொண்ணுடைய மனசில் சந்தோஷ பூக்களை மலர வைக்கின்றன தாழ்வு மனப்பான்மை எல்லாத்தையுமே போக்கி தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கின்றன அந்த பொண்ணுக்கு பதிமூணு வயசு ஆயிடுச்சு பாவடைகள் எல்லாம் இப்போ குட்டையாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அம்மா எல்லாத்தையுமே நீளமாக தச்சு தச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பதிமூணு பதினாலு வயதில் பதின் வயதோட தொடக்கங்களில் பெண்களின் மனசில் நிறைய இனம் புரியாத கேள்விகளும் குழப்பங்களும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா
நீண்ட நேரம் மௌனம் அப்புறம் திடீர்னு சொல்கிறாங்க நீ இப்படியே இருடியுமா பாவடையாலே விட்டுட்டு ஆடிட்டு ஓடிட்டு அப்படின்னு அடுத்த நாள் அம்மாவோட தங்கச்சி பொண்ணு ராது அவங்கள பொண்ணு பார்க்க வரதா செய்தி வருது அம்மா கிளம்பி தங்கச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் தீபாவளி முக்கியமான நாளில் அம்மா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு ரொம்ப வருத்தப்படுறா அம்மா இல்லாததுனால அக்கா கல்யாணி தான் காலையிலே எழுப்பி எண்ணெய் தைச்சு குளிப்பாட்டி விடுறா குளிக்கும் போது அந்த குளியலறை ஜன்னல் வழியா பார்க்கும் பொழுது இன்னும் இருள் விலகவே இல்லை என்ன கல்லூஸ் இன்னும் விடியவே இல்லை அதுக்குள்ளே என்னை எழுப்பிட்ட யாருமே இன்னும் பட்டாசு போடவே ஆரம்பிக்கலையே அப்படின்னு சொல்றா பதிமூணு வயசாகுது உனக்கு இன்னும் குளிக்க கூட தெரியல ஒன்னு குளிப்பாட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் நான் வேற குளிக்கணும் அம்மாவும் இல்ல குனிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் நார உரிக்கிற மாதிரி வலிக்க வலிக்க தலையை தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி விடுற அக்கா கல்யாணி அம்மா கிட்ட இருக்கக்கூடிய மென்மை கொஞ்சம் கூட அக்கா கிட்ட கிடையவே கிடையாது உன்னோட புது ட்ரெஸ் எல்லாம் அந்த அலமாரியில இருக்கு போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றா ஆஹ் அவருடைய புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போய் எடுத்து போட்டுக்கிற தீபாவளிக்கு வெல்வெட்ல ஒரு சட்டையும் கத்திரிப்பூ கலர்ல வழு வழுன்னு அழகா இருக்கக்கூடிய ஒரு துணியில தைக்கப்பட்ட ஒரு பாவடையும் அவளுடைய தீபாவளி ட்ரெஸ் அந்த பாவடையை அம்மா தைக்கும் போதே எப்படா போடுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வத்தோட ஆசையோட பாத்துக்கிட்டே இருந்தா சோ இப்ப போட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு சந்தோஷமா எடுத்து போட்டுக்கிறா அழகா இருக்குது அப்பா முன்னாடி போறா தடி கருப்பி அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அப்பா எப்பவுமே அப்பா அப்படிதான் கூப்பிடுவாரு அப்பா அப்படி கூப்பிடுறது கேட்கும் போது மனசுக்குள்ள வலிக்கும் கண்ணாடி முன்னாடி நின்னா அம்மா காதுக்குள்ள வந்து நீ எவ்வளவு அழகு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் புது தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் வீட்டுக்கு வெளியே வர்றா இன்னும் இருள் வந்து விலகவே இல்லை யாருமே பட்டாசு போட ஆரம்பிக்கல சரி ஓகே நம்ம வந்து செண்பக மரத்துல போய் பூக்கள் பறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்து கிட்ட வரா தினசரி காலையில செண்பக மரத்துல போய் பூக்கள் பறிக்கிறது வழக்கம் பூக்களை பறிச்சு அம்மா கிட்ட கொடுத்தா அந்த பூக்களை வந்து கொள்ளை அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கைகளால தொடுவாங்க அம்மாவோட விரல்களுக்கும் பூக்களுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் சே இந்த நாள் பார்த்து அம்மா உருளை இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு செண்பக மரத்துக்கு மேல ஏறி பூக்கள் பறிக்கிறா பாவடை வந்து நல்ல வழுக்குது அதனால மேல ஏறவே கஷ்டமா இருக்குது மேல ஏறி பூக்களை ஒன்னொன்னா பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது பட்டாசு வெடிக்கிற சப்தம் எல்லாம் கேக்குது டமார்னு ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேக்குது உடனே மரத்துக்கு மேல இருந்து கீழே குதிச்சுடுறா வேகமா குதிச்சு வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்து அவளுடைய பட்டாசுகளையும் வெடிக்க தொடங்குற வெளியில அதுக்கப்புறமா தான் ஞாபகம் வருது ஐயோ பூக்கள் எல்லாம் எடுக்காம வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூக்களை எடுக்கிறதுக்காக திரும்பவும் மரத்துக்கிட்ட வர்றா குனிஞ்சு அந்த பூக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவளுடைய பாவடை நல்லா பறந்து விரிஞ்சிருக்குது அதுல பார்த்தா கரைகளாக இருக்கின்றன அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா ஆனா அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்னது இது கரையா இருக்குது கீழே கூட விழலையே அடி எதுவும் படலையே என்னாச்சு சரி அக்கா கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்து கல்லூஸ் இங்க பாரு பாவடை எல்லாம் அழுக்காக்கிட்டேண்டி அம்மா வந்தா திட்டுவாளா அப்படின்னு இன்னும் சென்ற அந்த பொண்ணு கேக்குது அக்கா அவளையே பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறா அப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள ஓடிடுறா அக்கா கல்யாணி தன்னை பார்த்த விதம் கையில இருந்த பூக்களை கூட வாங்காம அவ வீட்டுக்குள்ள ஓடி போனது அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள கம்பளி பூச்சி நெளிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்ன ஆச்சு தன்னுடைய வெல்வெட் சட்டையையும் பாவடையும் தொட்டு தொட்டு பாத்துக்கிறா எனக்கு எதுவும் ஆலையே அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும் போதே பயங்கரமா எதுவும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தோணுது உடம்பெல்லாம் வேர்க்குது நடுங்க ஆரம்பிக்குது சத்தமா அழணும் அப்படின்னு தோணுது அம்மா வேணும் எனக்கு இப்ப அம்மாவை பார்க்கணும் அம்மாவுடைய தோல்ல முகத்தை புதைச்சு அழணும் பயமா இருக்குமா அப்படின்னு வெக்கமே இல்லாம சொல்லணும் அம்மா அவங்களோட கரங்களால என்னை தடவி தருவாங்க அப்படின்னு அம்மாவை நினைச்சு ஏங்க ஆரம்பிக்கிறா அந்த பொண்ணு பொதுவா அந்த குழந்தை பருவத்துல இருந்து டக்குனு வயசுக்கு வரும்போது உடல்ல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்போ நிறைய கேள்விகள் குழப்பங்கள் எல்லாமே மனசுல வரும் அம்மா பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் பயம் அதிகமா இருக்கும் இந்த கதை எழுதப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கிற மாதிரி வெளி உலகம்னா என்னன்னே தெரியாம தான் பெரும்பாலான பெண்கள் அப்போ இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு பொண்ணு இந்த விஷயத்தை அனுபவிக்கும் போது அம்மா வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது இயல்பு தான் இல்லையா அதனால அம்மா கிட்ட போகணும்னு நினைச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கிறா அப்போ அக்கா கல்யாணி முறுக்கு புழியக்கூடிய மொட்டை பாட்டியை கூட்டிகிட்டு வராங்க அந்த பாட்டி வந்து இவளை பார்த்துட்டு எதுக்கடிமா அழுதுட்டு இருக்கிற லோகத்தில் எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தானே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாட்டி சொன்னது எதுவுமே காதில் விழலை மனதின் அடி ஆழத்திலிருந்து தாகமாக எழுந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை அம்மா 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 மட்டும்தான் அஞ்சு வயசில் ஒரு நாள் ஒரு பூங்காவில் காணாமல் போன அந்த நிகழ்ச்சி அவளுடைய நினைவுக்கு வருது இப்படி தான் அஞ்சு வயசில் ஒரு நாள்
உலக சரித்திரத்திலேயே அவளுக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு கஷ்டம் வந்த மாதிரி தோணுது எத்தனை நாள் நான் அம்மா கூட உட்காந்து பேசியிருப்பேன் ஏன் ஒரு தடவை கூட அம்மா இதை பத்தி என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான் பயம் மனம் முழுக்க பயம் பயம்னா சாதாரண பயம் கிடையாது பாம்பை கண்டு அலறுகின்ற பயம் மனதின் மூளை முழுக்குகளில் எல்லாம் சிலந்தி வலை போல தொங்குகின்ற பயம் அம்மா வேணும் அன்னைக்கு இருட்டில் தொலைஞ்சு போகும்போது அம்மா ஆறுதல் சொன்னாங்கல்ல அதே மாதிரி இப்பவும் அம்மா ஆறுதல் சொல்லணும் அவங்களுடைய சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய கையை என்னோட தோல் மேலே வச்சு உனக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய இதுவும் ஒரு அழகு தான் அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கண்ணீரோடு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறா அக்கா கல்யாணி வந்து எழுந்துரேண்டி ப்ளீஸ் எவ்வளோ நேரமாக கூப்பிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றா அம்மா வேணும் அம்மா தான் ராதுவை பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு போயிருக்கிறாங்கல்ல எப்படியும் வர்றதுக்கு ஒரு வாரமாவது ஆகும் நான் லெட்டர்ல எல்லாத்தையும் விழா வரியா எழுதியிருக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என் தலையை வலிக்க வைக்காத எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்றா எனக்கு என்னடி ஆயிருச்சு அப்படின்னு இன்னும் சென்ற அந்த பொண்ணு கேக்குது அக்காக்கு கோவம் வந்துருது உனக்கு மண்டை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கோவத்துல கத்துறா இதுக்கப்புறம் நான் மரத்துக்கு மேல எல்லாம் ஏற முடியாதா அப்படின்னு கேக்குறா அந்த காலத்துல பொண்ணுங்க வயசுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியவே போக விட மாட்டாங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய குழப்பம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வெளியே போக முடியாதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோல்டர் சேர்ந்து விளையாட முடியாதா அங்க இங்கன்னு ஓடலாம் முடியாதா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த பொண்ணும் இதுக்கப்புறம் நான் மரத்துக்கு மேலே எல்லாம் ஏற முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு அக்கா கல்யாணி சொல்றா அவளோட தலையில நறுக்குன்னு கொட்டிட்டு எவ்வளோ நேரமா அந்த அழுக்கு பாவாடியை மாத்து மாத்துன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ என்னடானா கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிறியா அப்பா இங்க பாருங்க பாவ சொன்ன பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றா அப்பா வந்து அசட்டுத்தனம் பண்ணக்கூடாது அக்கா சொல்றதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு யார் சொல்றதையும் கேட்கவே பிடிக்கல அவளுக்கு அம்மா எப்ப வருவாங்க அந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் மனசுல இருக்குது இன்னும் ஏழு நாட்கள் இதே மாதிரி இருள்குள்ளே நான் இருக்கணுமே அப்படின்னு நினைக்கிறா பக்கத்து வீட்டு மாமிக்கெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சிருது பக்கத்து வீட்டுல இருந்து மாமி வந்து பாக்குறாங்க ஏண்டிமா கல்யாணி ஏன் உன் தங்கச்சி இன்னும் தாவணி போடாம இருக்கிறா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரியான அடங்கா பிடாரி மாமி சொன்ன பேச்சே கேட்க மாட்டேங்குது அம்மா வந்தாதான் எல்லாமே செய்ய வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றா உடனே அந்த மாமி வந்து அவகிட்ட ஒரு நக்கலா ஒரு புன்னகையை பூத்துக்கிட்டே சொல்றாங்க அடக்கம் ஒடுக்கம் எல்லாம் இனிமே தானா வந்துடும் அப்படின்னு அடக்கம் ஒடுக்கம் எல்லாம் தானா வந்துடும்னு ஏன் சொல்றாங்க எதுக்காக நீ தாவணி போட்டுக்க சொல்றாங்க அம்மா தான் அன்னைக்கு சொன்னாங்க இல்லையா நீ இப்படியே இருடியுமா பாவடி அலைய விட்டுட்டு ஆடிட்டு ஓடிட்டு அப்படின்னு என்ன நடக்குது யாருமே ஏன் எதுவுமே எனக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பொம்மை மாதிரி என்ன உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க அவங்கக்குள்ளே ரகசியமா பேசிக்கிறாங்க அப்பா வந்தா மட்டும் முந்தானையால முகத்தை மூடிக்கிட்டு பேசுறாங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற குழப்பத்தோடவும் கேள்விகளோடவும் ஐந்து நாட்கள் ஓடி போயிருது ஆறாம் நாள் காலையில அக்கா வந்து எண்ணெய் எடுத்து கையில கொடுத்து இதுக்கப்புறம் நான் எல்லாம் உன்ன குளிப்பாட்டி விட மாட்டேன் நீ தான் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா அப்பா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்ரூம்குள்ளே மாத்திக்கணும் புரியுதா அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றாரு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறா அப்புறம் அந்த சமயத்தில் அக்கா வந்து ஸ்கூலில் யாராவது நீ அஞ்சு நாள் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டால் எதுவுமே சொல்லாத அமைதியாகவே இருந்துரு புரியுதா அப்படின்னு சொல்கிறா ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் யார் கூடவும் பேசவே தோணலை ஃபஸ்ட் பீரியட் கேம்ஸு எல்லாருமே விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விளையாண்டதில் விருப்பமே இல்லை ஒரு அகன்ற மரத்துக்கு கீழே போய் உட்காந்துக்கிறா மேடம் வந்து திட்டுவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டம் மாதிரி வேறு எந்த கஷ்டமுமே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறா அந்த மரத்திலிருந்து பழுத்த இலைகள் ஒவ்வொன்றாக விழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த இலைகள் கிட்ட கேட்குறா எனக்கு என்னதான் ஆகி தொலைஞ்சிருச்சு அம்மா தான் தேவை அம்மா வந்து உனக்கு ஆகியிருக்கக்கூடிய இதுவும் ஒரு அழகு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயமுறுத்தக்கூடிய அந்த முறுக்கு பாட்டி அக்கா எல்லாரையும் ஒரு தீப்பொறி புன்னகையால் தூர தள்ளி விட்டுருவாங்க அம்மா ரொம்ப வித்தியாசமானவள் அவள் செய்யக்கூடிய எல்லாமே அழகாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அந்த கத்திரிப்பூ கலர் பாவடை நினைவுக்கு வருது ஐயோ அந்த கத்திரிப்பூ கலர் பாவடையை நினைச்சாலே என் உடம்பெல்லாம் நடுங்குதே வேர்க்க ஆரம்பிக்குதே நாக்கெல்லாம் உலர்ந்து போயிடுதே ஏதோ இருட்டுக்குள்ளே நான் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் திரும்பி பார்த்தோன்னு பயங்கரமான சத்தம் கேட்குற மாதிரியும் கண்ணுக்கு முன்னாடி ரத்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடுற மாதிரியும் உடம்பு கட்டையாய் போன மாதிரியும் எனக்கு தோணுதே இது எல்லாத்தையும் மென்மையான வரிகளால் மென்மையான வார்த்தைகளால் யாராவது விளக்க மாட்டாங்களா எனக்கு யாருமே இல்லாத மாதிரி தோணுதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மரத்தடியிலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறா தோட்டக்காரை வந்து எழுப்புனதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போகணுன்னே ஞாபகம் வருது வீட்டுக்கு வந்த உடனே அக்கா கேட்குறா எங்கடி போன ஏண்டி இவ்வளோ லேட்டு அப்படின்னு ஸ்கூலில் மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் மரத்தடியிலையா ஆமாம்
அம்மா வர்றாங்க பச்சை கலர் புடவையில வீட்டுக்குள்ள நுழையிறாங்க அப்பா கேக்குறாரு ராதுவை பொண்ணு பார்க்க போனியமா அந்த விஷயம் என்னாச்சு அப்படின்னு அது ஏன் கேக்குறீங்க ராது கருப்பா இருக்கிறாளாம் அந்த கடங்காரன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க உன் தங்கச்சி என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்பா அவ ரொம்ப வருத்தப்படுறா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி உள்ள நுழையும் பொழுதே வாயில முணுமுணுக்குறாங்க நமக்கும் கருப்பா ஒரு பொண்ணு இருக்குதே அப்படின்னு அந்த சமயம் பார்த்து இந்த பொண்ணு டக்குன்னு அம்மா முன்னாடி போய் நிற்கிறா மனசுல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் என்னதான் அக்கா வந்து லெட்டர்ல விழாவாரியா எழுதினாலும் அம்மாவை பார்த்து சொல்ற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அவங்களோட காது கிட்ட போய் என்னுடைய உதடுகள் நடுங்க மென்மையான குரல்ல நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லணும் என் மனசுல நெளியக்கூடிய அந்த பயத்தை எல்லாத்தையுமே விளக்கணும் அம்மா பொறுமையா கேட்பாங்க கேட்டுட்டு எனக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க மர்மமான ஏதோ ஒன்றை ராத்திரி படுத்த உடனே தொண்டையை அடைச்சிக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை என்னுடைய உடம்பே எனக்கு வித்தியாசமா போன அந்த தவிப்பை ஒவ்வொன்றா அம்மா விளக்குவாங்க அவங்களுடைய வாழைத்தண்டு கடங்களால என்னை அப்படியே அணைச்சுப்பாங்க நான் அம்மாவுடைய தோல்ல முகத்தை புதைச்சு சத்தமா அழுவேன் அப்படின்னு நிறைய நிறைய கற்பனைகளோட குற்றவாளி கூண்டில் இருக்கக்கூடிய கைதி நீதிபதியின் முகத்தை பார்க்குற மாதிரி அம்மாவையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறா அம்மாவும் அவளை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் அம்மாவுடைய கண்களுக்கு அவள் ராதுவாக மாறுகின்றாளா அப்படின்னு தெரியல திடீர்னு அம்மா சொல்றாங்க அவளை பார்த்து இந்த இழவுக்கு இப்ப என்னடி அவசரம் உனக்கு இனிமே இவ வேற ஒரு பாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க கட்டி வைத்திருந்த கனவு கோட்டைகள் அனைத்தும் சுக்கு நூறாக விழுந்து உடங்கி உடஞ்சு நொறுங்கிருச்சு அவளுக்கு புரியவே இல்லை அம்மா யாரு குத்தம் சொல்றாங்க எதுக்காக இப்படி சொல்றாங்க எதுவுமே தெரியல அம்மாவின் நெற்றி போட்டு கண்கள் நாசி சிவந்த உதடுகள் இதெல்லாம் ரத்த நிற ஜுவாலையை உமிழுற மாதிரி இருக்குது அந்த நெருப்பில் அம்மாவின் தேவ சொரூபம் எல்லாமே கரைஞ்சு சாதாரணமான மனித அம்மாவாக காட்சி தருகின்றாள் அவள் ஈரமே இல்லாம இறக்கமே இல்லாம அம்மா சொல்லிட்டு போன அந்த வார்த்தைகள் பட்டா கத்தியாக எழுந்து இதுக்கு முன்னாடி அவள் அம்மாவை பத்தி நினைச்சு வச்சிருந்த அத்தனை அழகுகளையும் கொடூரமாக கொலை செய்கின்றன ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் அந்த பொண்ணு அம்மாவை நெருப்போட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பா அதனால கதைய கடைசியில அம்பை அவர்கள் எப்படி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அக்னியே சுவாகா நெருப்பில் அசுத்தங்கள் மட்டுமல்ல சில சமயம் முட்டுக்களும் மலர்களும் கூட கருகித்தான் போகின்றன உணர்வு பூர்வமான ஒரு சிறுகதை அம்பை அவர்கள் எழுதினது ஒரு பொண்ணு திடீர்னு வயசுக்கு வரும்போது அவன் மனசுல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்னென்ன குழப்பங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா விவரிச்சுட்டே வருவாங்க கடைசியில ஒரு முரணான முடிவு அம்மா ஏன் அப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்குள்ள கண்டிப்பா எழுதான் செய்யும் அவ்வளவு அன்பா இருக்கக்கூடிய அம்மா திடீர்னு இப்படி காட்டமான வார்த்தைகளை சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அந்த பொண்ணு மேல இருக்கக்கூடிய வெறுப்பா நிச்சயமா இல்ல இந்த சமுதாய மேல இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு எங்க தன்னுடைய பொண்ணுக்கும் ராதுவோட நிலைமை வந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் பருவ வயசுக்கு வந்துட்டாலே சீக்கிரமா அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகணுமே அப்படிங்கிற குழப்பம் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அப்படி ஒரு வார்த்தைய அம்மா கிட்ட இருந்து வரவழைச்சது அற்புதமான இந்த சிறுகதை அம்பை அவர்கள் எழுதியது அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள் உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் மீண்டும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான சிறுகதைகளுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை விடை பெற்றுக் கொள்வது சீதா பாரதி அது வரைக்கும் உங்க கிட்டயே இருக்கட்டும் மகிழ்ச்சியான வணக்கம் தொடர்ந்து உயிர்மை டிவியோட வீடியோஸை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடி அப்டேட்ஸை பெற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்